Gusto mo ba palagi kita samahan para palagi kang masaya? Oo naman! Para ko magkaroon ng kaibigang duwende at natupad na! Hap, hap! Happy! Patawarin mo ko. I hope it's not too late. Maraming salamat, Ate Noreen. Ikaw na lang ang pamilya namin ni Princess. Sana hindi na tayo mag-away. Ano ka mo? Magkaibigan na kayo ni Princess? Hala! Hala, 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 hala! Pagarandang ko kasi yun ang mission ko sa buhay. Anong mission? Naalala ko na kung sinabi ni Apo noon. Malalaman mo kung anong sisay mo sa mundo pag may nagawa ka masaya sa puso mo. At masaya ang puso ko kapag nakikita ko nawawala ang lungkot ni Princess dahil sa akin. Magkakaroon po kami ng field trip next week. Pwede yung huwag ka nalang sumama dito. Ang mahal na babayaran, no? Tsaka anak, naisip ko rin na sa susunod na pasukan, ililipat na kita ng school. Ayoko po lumipat na yung school Gusto ko rin po sumama sa field trip. Princess, mukhang kukulangin na ako sa gastusin para sa susunod na buwan. Paubos na rin ang pera na iniwan ni Ruben para dito sa bahay. Kasi si Mama, ayaw niya akong payagan sa Mama sa field trip namin. Tapos, gusto pa niya akong ilipat na ibang school. Huwag ka na magtampo dahil may dahilan ang Mama mo kung bakit niya ginawa yun. Ang mahalaga, nandiyan siya para sa'yo. At mahal ka niya. Princess! Pwede ba tayong mag-usap? Anak. Gusto ko lang maintindihan mo na may mga pagbabago sa buhay natin. Baka hindi ko na may bigay sa'yo yung mga nakasanayan mo na dahil meron tayong mga babayarang bagay. Sana po ba tayong pera, Mama? <laughs> hindi, hindi, hindi sa ganun. May pera pa tayo. Pero, tinitipid ko. Pero maghanap ako ng paraan. Anak, kasi naubos yung, yung pera ng papa mo dahil sa nangyari sa factory. Tapos nagamit pa yun sa pagpapa-ospital ng mga tao. Pero alam mo, maswerte pa rin tayo kasi magkasama tayo at may bahay tayo. Good afternoon po, ma'am. Napasal po kayo? Hindi ako napasyal. Eh, ano pong ginagawa niyo dito? At bakit mo ko tinatanong kung anong ginagawa ko dito? Ibaba mo na lang yung mga maleta namin at ingatan mo dahil mas mahal pa yan kesa sa isang buwan mong sweldo. Mama, magsisorry lang po ako sa inyo kasi nagtampo po ako sa inyo kanina. Naiintindihan kita, anak. Ang importante, magkasama tayo at masaya tayo. Yun ang dapat lagi natin gawin para ang papa mo hindi nagalala sa atin. Kahit anong mangyari, kahit anong pangungulila at paghihirap ang maranasan natin, okay lang yung basta magkasama tayo. How touching! Parang teleserye. Alam mo, I love mother and daughter scenes, lalo na if it's coming from the both of you. Uh, uh, Ate Noreen, anong ginagawa niyo dito? I used to live here, Amanda. Dito ako pinalaki na parang prinsesa ng mga magulang ko. For a short time. But now, the prodigal princess is back as a queen. In other words, dito na kami titira ng pamilya ko.
Amanda, kitang kita sa mukha mo ang pagkagulat. Dahil nalaman mo ang desisyon namin na dito tumira. Anyway, kaya nagkaganon kasi naisip ko na ngayong wala na si Ruben, sino na ang aalalay sa inyong mag-ina? Sino ang magmamanage ng household ninyo? You know, I'm just very concerned. I'm here as your family. Wala namang problema sa akin kung titira kayo dito. Kailangan ko nga ng tulong para may taguyod ko si Princess. Eh, at na rin, naisip ko na parang gusto kong bumalik sa factory para magtrabaho. Ah, no! No! Hindi mo na kailangan magtrabaho ulit at bumalik sa factory. Dito ka na lang sa bahay. Anyway, kayang-kaya ko kayo sustentuhan ni Princess. Hindi na ate, nakakaya sa inyo. Kaya ko naman eh, gusto ko lang magtrabaho para sa anak ko. As what? Factory worker? Amanda, kasusunog lang ng factory. Hindi ka pa kakabalik agad doon. Tama si Jojo. At saka yung kikitain mo sa factory. Kulang na kulang yon para sustentuhan mo ang mga needs ni Princess. Kaya Amanda, kung ako sa'yo, dito na lang ako sa bahay, aalagaan ko si Princess. Itong ka naman magaling, hindi ba? Amanda, Noreen is right. Thanks, Ann. Well, I need a drink. Dito na sila, Titira. Naku, patay. Mga may dito pa naman yung mga mag-iinang yun. Si Atty. Jojo lang naman ang mabait sa kanila. Mukha lang mabait si Atty. Pero di mo masabi kung anong nasa loob nun. Balita ko nga, dito to ang abogado yun eh. Di daw nakapasa ng bar. Talaga? Ay, saan mo naman nalaman yan? Ay, ito ba yan? Oo, oo. Shhh! Uy, 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 uy! Shhh! Tumahimik nga kayo. Baka may makarinig sa inyo. Huli ka na! Ay, ayan na. Narinig ko. Lahat-lahat narinig ko. Kayo nga pa at makinig kayo sa akin, ha? Simula sa araw na ito, ako na ang magiging amo ninyo dahil ako na ang magpapasweldo sa inyo. Gusto kong sabihin sa inyo na istrikta ako. Napaka-strikta. Bawal ang mag-cellphone habang nagtatrabaho. Bawal bumali. Ang day off once a month. Ang birthday at ang Christmas bonus wala na lahat yun. Hihintuan na yun. Eh, ma'am, alam na po ba ni Ma'am Amanda to? Nagre-reklamo ka? Kino-question mo ba ako? Alam mo, sa lahat ng ayoko, yung bobang nagmamarunong ang ma kino-question yung mga desisyon mo. Ma'am, 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 Ano ba? Sobra na kayo, ha? Hindi porket ikaw ang magpapasweldo sa amin, pwede mo kami saktan. Si Sir Ruben, ni minsan, hindi kami sinagawan, o pinagbuhatan ng kamay. Nasaan ba si Ruben ngayon? Sige, buhayin mo! Mga intrimitida kayo, ha? Mga antipatika kayo. Tingnan ko, kayong apat, ngayon din, mag-impake kayo. Hindi ko kayo kailangan dito. Tito na rin, huwag niyo po silang papalisin. Huwag kang makikilam. Go back to your room. Go back to your room. Ano pang hinihintay niyo? Ano, ano, ano? Dali! Itapo na yan at mag-empake na kayo. I-check ko mga gamit niyo. Kala mo kung sino kayo? Masama din pala yung tito na rin mo. Dapat nga lang hindi na pumayag si Mama Tawira sila dito eh. Sa kanya nakuha ng mga pinsan mo yung ugali nila. Hi, Princess. I really like your room. Except sa mga decoration at drawing mo na dwarf. Ate, wag mo sirain yan! Ate, bakit mo pinuni ito? Dahil gusto ko. Ayoko ng ganyang decoration sa room ko. Ate, room po to. Sabi ni Mommy, I can choose any room I like. At itong napili ko. So, this is my room now, kaya umalis ka na dito. 
Hindi ako aalis, ate Rong, puputo eh. Ayaw mo? Hmm? Aray, aray, ate, ate! Ate! Ate Sophie! Ate, ate Sophie! Malabasin mo ako dito! No! Dapat malaman mo na ako ang masusunod dito. Kaya parusa mo yan. Mama! Mama! Hindi ka pupuntahan dito ng mama mo. Ate, please! Mama! Hindi kita papalabasin dyan. Mama! Ano pang nangyari sa inyo ni Ate Norin? Mabuti pa mag-usap-usap na lang tayo. Baka hindi kayo nagkakaintindihan. Hindi na ho, ma'am. Mabuti na rin yung umalis kami. Dahil hindi namin matagalan yung gali at saka pamamalakad ni Ma'am Norin eh. Baka ho lumala yung sakit sa puso ko dahil sa kanya. An ano ba kasi pinag-awayan nyo? Eh, nuknukan ho ng sama na ugali eh. Hindi na nagbago yung babae yun. Alam nyo, nag-aalala ako sa inyo ni Princess kapag umalis kami Bakit? Masama yung kutub ko dyan sa babae yan eh. Basta ma'am, huwag kayong patatalo sa kanya ha. May karapatan kayo dito. Bahay niyo to ni Ruben. At pwede niyo siyang paalisin kung gusto niyo. Ah. Excuse me, Amanda. Ah, uh, Biring? Pwede ba tayong mag-usap sa labas? Balita sa akin ni Norin. Nag-away daw sila at gusto niya nang umalis. Oo, kuya. Uh, nasaan ba si Ate Norin? Gusto ko sanang kausapin siya tungkol dito. Amanda, magpahinga ka na lang. Ako na bahala mag-ayos dito. Ako sabing si Norin at ako mismo. Ayokong may umaalis ng mga maids. Ah, uh, bring. Usap tayo rito. Higa. Kapag ng buka mo, nagsusumbong ka pa. Lumayas ka na. Tayo yung dapat lumayas dito. Hoy, huwag kang makikialam dito ah. Kung hindi, abutang ka sa akin. Alalahanin mo, marami akong kakilala. Sampung libo lang ang ulo mo. Kaya umalis ka na at huwag ka na babalik. Kaya parusa mo yan. Mama! Mama! Hindi ka na pupuntahan dito ng mama mo. Ay, ma Please, palabasin mo ako dito! Hindi! Hindi. Okay? You know. Di ba? Alam mo kung saan yung ointment. Sige. Ate, is it painful? Ano nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Si ate, Sophie po kasi kinulumpo nila ako sa closet. Ano? Mama? Princess! Princess, ikaw talagang bata ka. Saan pa rin ka? Dapat sa'yo, pinapalo. Paano ka disiplina ka eh? Ate, bakit? Huwag mo sasaktan ang anak ko. Asa kakala ko ba nag-uusap ko hindi naman ang biring? Pinalayas ko na ang mga chimay mo dahil salbay din sila, matigas ang ulo nila, katulad nitong anak mo. At huwag mo kong pipigilan because I can do anything I want in this house. Hindi mo pwedeng gawin yon dahil bahay ko din to at nakikitira lang kayo. Ang bahay na ito ay binigay ng mga magulang namin kay Ruben. At ngayong patay na si Ruben, wala ka ng karapatan. Hindi. Bahay namin to. Lahat ng naiwang ni Ruben, sa amin lang. Wala ka ng karapatan sa bahay na ito. Dahil lahat ng pag-aari ay mapupunta sa susunod na anak. Oras na mamatay ang pinagmanahan. Nasa mata siya. Kaya huwag ka nang umirit ma. 
Huwag mong sabihin mas marunong ka pa sa abogado. Narinig mo sinabi ng asawa ko. Ako ang nagmay-may-ari ng bahay na ito dahil ako ang natitirang anak ni mama at ni papa. At kayong dalawa, palamunin lang kayo. Dapat nga nagpapasalamat ka sa akin eh. Dahil sana dito ko kayo patitirahin. Pero ngayon, nagmamalaki ka pa sa akin. Kaya dapat lumayas na rin kayo. Lumayas kayong dalawa. Ano na awa? Lumayas kayong dalawa. Lumayas kayong dalawa. Ngayon din. Ang sakit ng gagat ng B. Bigla nang sumuput sa kwarto. At tinatake ako. Nakalabas tuloy ng closet si Princess. Ate, kinunong mo siya sa closet? Ate, that's bad. Ganun talaga. Dahil yun ang nararapat sa kanya. Let's go. Okay, ate. Pino, halika na. Bumalik na tayo sa punso. Hindi pwede. Susunda ko si Princess. Inaawin siya ng tita niya. Wala ka magagawa para kay Princess. Mga parang ready lang tayo. Umuwi na tayo sa punso. Inahanap na tayo ni Apo. Huwag niyo kami palayas ka. Kailangan ko. Ako na kailangan dito. Ako na lang sa alas ako. Ako pa ako. Ako pa ako. Wala akong maibibigay kahit nakatiting dahil nagkamali ka ng taong kinalaban. Ate na rin, patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung minasabi akong masakit sa'yo. Maawa naman kayo kahit kay Princess nang wala na kami pupunta. Hindi ko problema yan. Sa bagay, Ate. marami ka ng problema. Wala kang pinag-aralan, wala kang pera, tanga ka! Huwag mo kong hahawakan! Wala akong pakialam kung mamatay kayong dalawa sa gutom. Manigas kayo! Eh! Ate, mawawa naman kayo! Mawawa naman kayo sa amin! Yes. Napalayas niyo na po ba si Tita Amanda at si Princess? Yes. Kasi binisit nila ako at sinaktan kayo. Masakit pa ba? Okay. Masakit yung sting sa'yo? But I want to tell you, my dear daughters, from now on, this is going to be our house. <laughs> Happy! <laughs> and you, my dear husband, alam mo bang ikaw ang alas ko? Hmm? Mm -hmm. Nakakatakot ka? Pati ako na paniwala mo doon sa mga sinabi mong maling batas kay Amanda. Bravo! Bravo, sweetie! Thank yes, you! Yes, honor! <laughs> thank you, thank you, thank you! Mommy, yes. I really like this house. Mas malaki kesa sa old house natin. Of course, ako din. I really, really like this house. That's why we will celebrate! Yay! Alam mo, mas mayaman na tayo ngayon. Mas mabibigay ko na yung mga toys ninyo na mga gustong-gusto ninyong toys, eh! Yay! That's why happy! Sobrang talaga yung pizza ni Princess. Hindi na sila nakao sa kaibigan ko. Happy na!
ibit yun sa langit. Pakibantayin po si Princess at ang nanay niya. Huwag niyo po silang papabayaan. Pino, halika na. Pumasok na tayo sa loob. Gabi na at inaantok na ako. <sighs> Baka hindi ako makatulog. Kakaisip kay Princess. Mama, humina na po yung ulan. Alam niyo po, Mama, sabi po ng best friend ko, ang mga namamatay daw po nagiging bituin sa langit. Sigurado po kung binabuntayan tayo ni Papa buong gabi. Mama, tingin ko ayun po si Papa. Malaking bituin at nagmimingin po. At sino naman ang may sabi sa'yo niyan? Sa Fino po. Yung kaibigan ko. Taga saan siya? Um, malapit lang po siya sa atin. Namimiss ka na nga po siya eh. Siguro pag nandito lang po siya, tutulungan po niya tayo. Baka naman... Pwede tayong tumuloy sa kanila? Eh, hindi po tayo kasi sa bahay ng Pino, Mama. Maliit lang po kasi yun. Halika, anak. Halitan natin yung hinigaan natin. Bukas, maghahanap tayo ng matutuluyan. At sino naman si Princess? Helpino? Ah! Magandang gawin ko. Ano pong ginagawa niyo dito sa labas ng puso? Huwag mo nang sagutin ng tanong. Ang tanong ko, sino si Princess? Ah! Ah po! Yun po yung dati namin kaibigang Glende. Kasi nga lang po, lumipat na siya ng puso. Lagi nga po siya yung iisip ni Helpino eh. Maaari niyo siyang isipin sa loob ng punso at hindi sa labas. Elpino, Bombi, alam niyo nang may parusa ang lumayo sa punso at makipaghalobilo sa mga tao. Alam po namin yung apo. Hindi nga po kami lumalayo ni Bombi dito sa punso eh. Diba? Opo! Kasi po na natakot kami sa mga tao. Yung mga bago nakatira po dyan, ang sasama po ng mga ugali. Pumasok na kayo sa loob. Opo, opo. Anak, wag kang bibitaw sa akin, ha? Maraming tao dito. Opo, Mama. Sana may pulis dito. tulong para may matuluyan tayo. Um, ate? Ano po? May, meron po bang pulis dito? Walang pulis dito. Allergic nga kami sa mga parak. Doon, sa kabilang kanto, baka meron malapit sa presinto. Hindi natin dapat pinaalis si Princess at si Amanda. Ata ka, Luka, pabitawan mo yun. Madumi yan. Ano ba? Eh kung may magsusul doon sa labas at ma-realize niya na may karapatan pala siya dito sa bahay na ito. Kayo po ang may karapatan at hindi ang hipag ninyo. Conjugal property po ninyo ang bahay. Alam ko ng totoo, kaya huwag niyo akong lolokoin. Amin tong bahay na to, wala kayong karapatan. Hindi na magsama ko kung ayaw niyo matulad kay Ruben. Kulit talaga ng mama mo, no? Pinaalis na nga kayo, so you should go! Isusundong ko kayo at sisiguraduhin ko mabubulok kayo sa hulungan. Jaja! Ah! 